വടകര മണ്ഡലത്തിൽ മുരളീധരൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മുരളീധരൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി വടകരയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മുരളീധരനാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതോടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രവുമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ദേശീയ നേതാക്കളുടെ വരവാണ് ദേശീയ നേതാക്കൾ പ്രചരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് അണികൾ ഇതിനെ ഒരു ആഘോഷമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂടി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നതോടുകൂടി സോണിയയും പ്രിയങ്കയുമെല്ലാം പ്രചരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പാറിപ്പറ നടക്കും വടകരയിൽ കെ മുരളീധരൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചിത്രം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മുരളീധരൻ പ്രചരണം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നിരുന്നില്ല ഇതോടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് സീറ്റിലും ചിത്രം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വയനാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ മത്സരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായത് ഇന്നലെയായിരുന്നു വയനാടിനൊപ്പം അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു വടകരയും സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി പി ജെ രാജന് ഇ സി വോക്കർ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിടത്തായിരുന്നു കെ മുരളീധരന്റെ മാസ് എൻട്രി മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ ലീഡറുടെ മകൻ ലീഡ് എടുക്കും എന്നാണ് യു ഡി എഫ് കരുതുന്നത് മുരളീധരന്റെ പ്രസംഗത്തിന് കിട്ടുന്ന കയ്യടി മുഴുവൻ ഓട്ടായി മാറിയാൽ ഫലം വരുമ്പോൾ മുരളീധരൻ മെഗാ മാസ് ആകും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു മുരളീധരനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം സി പി എമ്മിലെ പി ജയരാജനെ പോലെ മുതിർന്ന നേതാവിനെ നേരിടാൻ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുരളീധരന്റെ പേര് ഹൈക്കമാൻഡിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ആർ എം പിന്തുണയും നിർണായകമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ശിപാർശയ്ക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് പച്ചക്കൊടിയും കാട്ടി സിറ്റിംഗ് എം കൂടിയായ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന അദ്ദേഹം തീർത്തു പറയുകയായിരുന്നു പരിഗണിക്കപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാവരും സി പി എമ്മിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തവരാണ് അത് ഹൈക്കമാൻഡും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയില്ല എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കില്ല എന്ന് ആർ എം ബിയും അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് മുരളീധരനെങ്കിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്ന സന്ദേശവും നൽകി ലീഗിൽ നിന്നും പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരും ശക്തമായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അത് തന്നെയാണ് കെ മുരളീധരന്റെ മാസ് എൻട്രിക്ക് വഴിവെച്ചതും അതേസമയം ഇടതുപക്ഷത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായുള്ള ആത്മസംഘർഷത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയാണ് രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേശീയ തലത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തെ കൂട്ടിവായിച്ചാൽ എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷം ചോദ്യമുന്നയിക്കുന്നത് രാഹുൽ വയനാട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വയനാടിന്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തമിഴകത്തും കർണാടകയും വരെ അതിന്റെ അലയലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന സംശയമില്ല രാഹുൽ വയനാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പ്രചരണത്തിന് പ്രിയങ്കയും എത്തും ശാരീരിക സ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിലും സോണിയയും ഒരു തവണയെങ്കിലും വയനാട്ടിൽ എത്താതിരിക്കില്ല ഇത് അണികളിൽ ആവേശമുണ്ടാക്കുകയും കേരളം മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്യാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് കോൺഗ്രസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക്